ും <laughs> 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 നല്ല ഇടിവെട്ട് പടമാണ് സാർ ആൾ ബഹളത്തിലിരുന്ന് കണ്ടാലേ ഒരു ത്രില്ലുള്ളൂ ഇനി പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാം സാറേ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ സിനിമകൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി ദേവകി സിനിമാക്സിലാണ് ഡി സി ആർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഡി സി ആർ ഡെയിലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് തൊമ്മനും മക്കളും ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം മായാവി ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പ്രജാപതി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം നസ്രാണി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ഒരേ കടൽ പതിനാല് ലക്ഷം കഥ പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എന്നിട്ടോ ഈ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ തിയേറ്ററുകൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഇടവണ്ണപ്പാറയും മണ്ണാർക്കാടും സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ഇന്നിവിടെ പതിനാല് സിക്സ് ഷീറ്റ് ഒട്ടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അറുപത് സിക്സ് ഷീറ്റും പതിനാറ് ഫ്ലക്സുമാണ് ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തിയേറ്റർ പഠിക്കുക വരെ ഞങ്ങൾ വിധാനിച്ചു വിധാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങ് വിധാനിക്കലല്ല പതിനാറ് കൊല വാഴയാണ് സാറേ തീ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് നട്ടിരിക്കുന്നത് കൊലവാഴയ്ക്കൊന്നിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് സാറൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കിക്കേ അത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത കോഴിക്കോട് സിൽക്ക് പാർക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും സാർ കൊലവാഴയ്ക്ക് മറുപടി പറയാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറുപടി പറയണം സാറേ കൊലവാഴക്കാരോടൊന്നല്ല ഈ ശിങ്കാരിമേളക്കാരോടും പൂക്കാവടിക്കാരോടും മറുപടി പറയണം ഞങ്ങൾ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ചോദിക്കുക ഈ കൊലവാഴയും പൂക്കാവടിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മലപ്പുറം പത്മ തിയേറ്ററിലേക്ക് മദ്രാസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഫിലിം പെട്ടി ഗുണ്ടായസം കാണിച്ച് തട്ടിയെടുത്തതിന് ആര് സമാധാനം പറയും ആര് പറയണം നീ എന്തോന്നാ കുഞ്ഞാ പോയി പറയുന്നത് സി ഐ സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്നെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കിയിട്ട് മൂപ്പർ വിളിക്കാനാ മാറി വന്ന ജോർജ് സാർ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് സി ഐ ആണെന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞു സാർ ഈ നാട്ടിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് സാറേ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഈ മഞ്ചേരി നരകം നഗരം ആ നഗരത്തിലെ മതിലുകളായ മതിലുകൾ മുഴുവൻ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ദേവകി സിനിമാക്സിൽ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി സാർ അഭിനയിക്കുന്ന വൺ വേ ടിക്കറ്റ് ദിവസേന നാല് കളികൾ എന്ന് എഴുതി ഒട്ടിച്ച് സാർ കണ്ടതാണ് ചിലപ്പോഴല്ല സാർ കണ്ടു സാർ മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടു ആ സുദിനം വരാൻ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമ ഇവിടെ കളിക്കാതെ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാതെ മലപ്പുറം പത്മ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർക്ക് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സാർ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മെനക്കെടുത്താതെ പൂക്കാവടി ചിങ്കാരികളൊക്കെ നിർത്തിട്ട് വന്ന് ജീപ്പിലോട്ട് കയറ് സാറേ ഇന്ന് നൂൺ ഷോ കഴിയട്ടെ നൂൺ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ആവനാഴി സിനിമയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു സാറിനെ മമ്മൂക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ സാറിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ല ആവനാഴിയില് മമ്മൂട്ടി ക്യാപ്റ്റൻ രാജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വെടിവെച്ചു അല്ലേ അയ്യോ അത് ലാസ്റ്റ് അവസാനം അതിനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടാ അതുവരെ സാർ അവിടെ വന്ന് ബ്ലാക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നവന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവന്മാരെ രണ്ട് പൂശും പൂശി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും ഷോ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം ഇനി സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് പോകണോ അതിനും റെഡി പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് സാറല്ല സി ഐ സാറല്ല ഐ ജി വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളെ പോലും ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ന്യായം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് അത് ശരി അപ്പൊ അതാണ് ഉറച്ച തീരുമാനം അല്ലേ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് മാറ്റി വെച്ചേക്കും കുഞ്ഞാപ്പൂ ഞാനാണ് സാർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കുഞ്ഞാപ്പൂ വിശേഷങ്ങൾ ഏ ഇരിക്കടോ 
കഥാദാരിദ്ര്യമുള്ള ഈ കാലത്ത് കഥാപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് സാറിനറിയോ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ സിനിമകൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് മഞ്ചേരി ദേവകി സിനിമാക്സിലാണ് തൊമ്മനു മക്കൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം മായാവി ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പ്രജാപതി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം നസ്രാണി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ഒരേ കണ്ടൽ പതിനാല് ലക്ഷം കഥ പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഡി സി ആർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഡി സി ആർ ഡെയിലി കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് സദാശിവ ചേട്ടാ വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് ഇവന്മാരുടെ ചാർജ് ഷീറ്റ് എഴുതിയോ കാറ് വന്നിട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഇവന്മാരാ ഇവിടുത്തെ സംബന്ധക്കാരാ ഏ തൂക്കിയെടുത്ത് തെല്ലി കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും ജീപ്പ് ചേസ് ചെയ്ത് വിലിയും വെട്ടി പിടിക്കാൻ നീ ഒക്കെ ആരട ജെയിംസ് കൊണ്ടുപോകോ അതൊക്കെ സിനിമയില് ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അഴിയണ്ടി കിടക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മാസമല്ല കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ നീ ഒക്കെ അകത്ത് കിടന്നാലേ പഠിക്കൂ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ത്രീ സെവൻ നയൻ ചാർജ് ഷീറ്റ് എഴുതിക്കോ ഒരുത്തിന് ഒരു നിലയ്ക്കും ജാമ്യം കിട്ടരുത് ശരി സാർ ഹലോ കൊണ്ടോട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഏത് മമ്മൂട്ടി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി അതെ ഞാനിപ്പോ ഊട്ടിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം പറയൂ സാർ നമ്മുടെ ഫാൻസ് പ്രവർത്തകർ പിള്ളേർ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാം ഒരു കാണിച്ച തെറ്റാണ് പക്ഷേ അതെ സാർ മലപ്പുറം പത്മ തീയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിലിം പെട്ടി ഹൈവേയിൽ ഇട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സാർ അവരെ ഒന്ന് വരട്ടി വിട്ടാൽ മതി ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ കൊണ്ട് പറയാം അയ്യോ വേണ്ട സാർ വേണ്ട ഞാൻ വിട്ടേക്കാം താങ്ക് യു സാർ വെൽക്കം ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പക്ഷെ ഇവന്മാർ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാശിവൻ നേരെ ഒൻപതര കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ കുഞ്ഞാപ്പൂന് കാണുന്നില്ല ശരിയാണല്ല ഈശ്വര ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കും നിങ്ങളിതാ ആരെ നോക്കിക്ക കുഞ്ഞാപ്പൂന്ന് വരും തോന്നില്ല ഏ എന്തുറ്റി അറിഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞാപ്പൂന് ഇന്നലെ പോലീസ് പിടിച്ചു അതോ എന്തിന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഫിലിം പെട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി എന്താ തീപ്പെട്ടിയോ തീപ്പെട്ടി അല്ലേ ചേച്ചി ഫിലിം പെട്ടി നമ്മുടെ സിനിമ ടാക്കിച്ച് കളിക്കുന്ന ഫിലിം പെട്ടി എന്റെ പഠിച്ചോന് എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് എന്താ കാണാ ജയിലാണോ കേട്ടത് കൊടുപ്പാവും കിട്ടിയാ ഭാഗ്യം ഹലോ എന്താ കുഞ്ഞാപ്പോ ഈ കേക്കണത് നീ ഫിലിം പെട്ടി മോഷ്ടിച്ചോന്നോ പോലീസ് പിടിച്ചോന്നോ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ശരിയല്ല പോലീസ് പിടിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആളുടെ വിളി വന്നില്ലേ നമ്മള് ബാലം മാഷോ അയ്യേ ബാലം മാഷ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സിയെ ഇവിടും ഇത് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി സാറ് ആര് കണിയാൻ പറഞ്ഞ അറബി മാഷ് മമ്മൂട്ടി സാറോ താത്ത എന്റെ മേടിക്കും അറബി മാഷ് ഉറുദു മാഷോ ഒന്നും അല്ല മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി പറയാതെ വിശ്വാസമല്ല ചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചോ ഓം പോലും സത്യം പറയും നേരെയാണോടെ ചന്ദ്ര മമ്മൂട്ടി ഫോൺ വിളിച്ചോ ആര് ആരാന്നാ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി ഇത്താത്ത ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മമ്മൂട്ടി സാറെ എന്ന മമ്മൂക്ക് എന്നോ വിളിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് ഭരതവാടും ഒരു പത്മശ്രീയും കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യം അംഗീകരിച്ച മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടി സാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നേരാണോ ആ മമ്മൂട്ടി സാർ വിളിച്ചു താത്ത വിളിച്ചു ഒന്നോർത്ത അയാൾക്ക് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പക്ഷെ അതാണ് സ്നേഹം ആ മനസ്സ് നമ്മളൊക്കെ അടുത്തറിയാം ഇത്താത്ത കറിയോ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ പടങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഞ്ചേരി ദേവകി സിനിമാക്സിലാണ് തൊമ്മന് മക്കൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം മായാവി പോലീസിനെ കണ്ടു ഓടി വീണ വാണശ്ശേരി മൊയ്തീനെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയ വക ചിലവ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് റുപ്പിയ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പൈസ
രാത്രി മണല് വാരാൻ പെട്രോൾ മാക്സ് കൊണ്ടുവന്ന ചെലവ് കുത്തിയടിക്കാൻ മേപ്പയൂർ പെരുമ്പടപ്പിൽ നിന്നും ആശാരിയെ കൊണ്ടുവന്നതിനും ആശാരിയെ കുന്നംകുളത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിട്ടതിനും ഓട്ടോ ആകമൊത്തോട്ടാരിമാരും അതിൽ രണ്ടുപേര് തിരിച്ചു പോയി രണ്ടുപേര് കുത്തിയടി രണ്ടുപേര് നോക്കി ആദ്യം പോയ രണ്ടുപേര് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എത്രയായി അത് നമ്മക്ക് അറിയാതെ അനക്ക് തീറ്റിയും കായി നമ്മൾ കണക്കപ്പിളാക്കി വെച്ചാ ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടു പോയ എത്രയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആറിൽ നിന്ന് രണ്ടു പോയ മൂന്ന് ആണോ അല്ലേ ബെസ്റ്റ് നോക്കൂത്തി വല്ല നിക്കണ്ട പോയി കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വൈ പാ നല്ല നല്ല മൊഞ്ചത്തികൾ പെൺകുട്ടികളുള്ള മൂന്നാല് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കിട്ടെ ആടാ ഇത് മൈമൂന അത് കമർദ്നീസ ബാബ ചായ അന്നോട് പാരാ ചായ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനക്ക് ചായപ്പൊടിയുടെ ബല എന്താണെന്ന് അറിയാ പോയിരുന്ന് കുടിക്കടി അല്ല പഠിക്കടി ഇങ്ങ് വന്നോളും കുട്ടിയെ ആരുടെ ഒപ്പ ഫോട്ടോ ഏത് ഫോട്ടോ എന്ത് ഫോട്ടോ കൈയിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആ അത് കുഞ്ഞാപ്പുനു കൊടുക്കാനാ കുഞ്ഞാപ്പുന് മമ്പറ നേർച്ചയ്ക്ക് വന്ന സർക്കസ് പരിപാടിന്റെ ഫോട്ടോ വേണോന്ന് ഇവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അടവ് ഇന്ന കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത് ആനമയിലോട്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ മൊക്ക കാണണ വേണ്ട ഇതായി സുബൈദ സന്ദർഭം ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിലേക്കുണ്ട് അല്ല മൊയിലാലി ഞമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണോ അന്റേ മക്കളെ ഓം പിച്ചക്കാരനൊന്നും അല്ല കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നേ ഉള്ളു എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ നെറ്റിയിൽ പിച്ചക്കാരൻ ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ടു ഞാൻ ഒരു കളിതാമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ വീരാനെ അന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണാവോ മൂത്തമ്മന്റെ അരിക്കളത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കായ് കാണാണ്ട് പോയപ്പോ വീരാനെ ഈ കട്ടു നല്ലട്ടോ ഈ വരുമ്പോ തരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന പതിനഞ്ച് റുപ്യ എനിക്കത് ഭരണം നാടായ നാടൊക്കെ നടന്നു ഞാൻ എത്ര പെൺകുട്ടികളുടെ ആലോചന മോനും കൂടെ നടക്കണത് ജിമ്മെടുക്കാൻ പോയി എന്തെടുക്കാൻ ജിമ്മെടുക്കാൻ എടാ മസില് പരിപ്പിക്കാൻ ആങ്ങളെ <laughs> 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 ഇങ്ങടെ മോൻ രക്ഷ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടുതൽ പെരിച്ചാനും ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം ഓന അവനെ കൂടി ബലക്കാക്കണത് നീ ഒന്നും നോക്കിയത് 
എന്നെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെന്താ കഞ്ഞി വെള്ളം കാണ്ടെടുക്ക ആരെ സുഹറയോ അത് നവീസോ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും രണ്ടു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ കൈക്ക് ബിരിയാനിക്ക കൈക്ക് ബിരിയാനിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ നിർബന്ധം നമ്മളെന്താ കഴിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങക്ക് അറിയാല്ല ഈ പ്രമാണി ജമുഞ്ഞിറക്കുന്ന കുഞ്ഞാപ്പൂന്റെ ഉപ്പ തിരൂരങ്ങാരിക്കാരന്റെ ഉമ്മറ് ആരായിരുന്നു അറിയാമോ മോൻ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്ന കല്യാണമേ ഉമ്മക്ക് നല്ലത് നമ്മളെന്തിനാ നമ്മുടെ നാവ് ചുമ്മാ ബെടക്കാക്കണത് ഈ കുഞ്ഞാപ്പൂന്റെ മൂത്ത പെങ്ങൾ സൂരന്തി ബളാഞ്ചേരുന്ന് കെറ്റുവനായിട്ട് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ കുടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കണത് എന്തിനല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയണം നല്ലൊരു ബന്ധമായിട്ടാ ഞാൻ ചെന്നത് അപ്പൊ ചെക്കന്റെ അവമതി ഇനി കല്യാണം നമുക്കറിയാമോ ഇവൻ എന്താണ് നിക്ക ആഹിരി സമ്മതിക്കാത്തതെന്ന് ഒന്നും പറയാതിരിക്കേണ് കല്യാണി അമ്മ നമുക്ക് നല്ലത് അതെങ്ങനെ അഭിരാനിക്ക ശരിയാകുന്നേ ഈ ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാതെ ഇങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വിടൂല എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഞാൻ ഇന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റവും പറഞ്ഞില്ല പറിച്ചോരാണോ സത്യം ടീച്ചറെ ഒരു മൂന്ന് കുറ്റി പുട്ടിങ് എടുത്തോളി എനിക്കല്ല ബീരാനിക്ക അമ്മമ്മയോട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മൂന്നിനും അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ല എന്നാ പിന്നെ ആ ഉത്തരങ്ങൾ അമ്മമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് വിടുന്ന പ്രശ്നം ഒതുക്കുന്നില്ല അല്ല മോനെ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാന്ന് അനങ്ങിപ്പോകരുത് ചോദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങളെന്റെ ഉപ്പാനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ബീരാനിക്ക പ്രമാണി ചമഞ്ഞു നടക്കുന്ന തിരൂരങ്ങാടിക്കാരൻ എന്റെ ഉപ്പ ഉമ്മറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു എത്രക്കാരനായിരുന്നു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ചോദ്യം രണ്ട് വളാഞ്ചേരി നിന്ന് എന്റെ പെങ്ങള് സുഹറ ഭർത്താവുമായിട്ട് പിണങ്ങി എന്താ കുടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചോദ്യം മൂന്ന് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോളാം ചോദ്യം ഈ എന്താണ് നിക്കാ കഴിക്കാണ്ട് മാറിയും തിരിഞ്ഞും കളിക്കണത് ആൻസർ ആമിനെ കെട്ടിച്ചു വരണം സൂറാന്റെ കെട്ടിയോനായിട്ടുള്ള കച്ചറ തീർക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് വേണ്ടാത്തൊന്ന് പറഞ്ഞില്ല മോനെ ആ ഈ ഓർഡർ പുറ്റു വന്നില്ല ടീച്ചർ മറന്നു കാണും ഒന്നുകൂടി ഓർഡർ ചെയ്യും മറന്നതല്ല വേവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താടാ ബീരാനിക്കായുമായിട്ട് ഒരു കച്ചറ ഓ കച്ചറ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നാട്ടുപഞ്ചായത്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ മാഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മൂകാംബിക ട്രിപ്പിന്റെ നാളെ ഒരു എയർപോർട്ട് ഓട്ടോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാത്രി വരില്ല അതുവഴി ഇങ്ങ് പോകും രാത്രി ഓട്ടം ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേടാ ഹേ അതൊന്നും സാരമില്ല സ്വജാതിയാണെങ്കിലും പറയേണ്ടത് പറയണല്ല ഓൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ആരാ ആ കുഞ്ഞാപ്പു ഓനൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ സൂക്ഷിച്ചാ ദുഃഖിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ രാജ്യക്കാര് പറഞ്ഞേക്കണത് ടീച്ചറെ പുട്ടിന് വേവ് കൂടിക്കാണോ അൽപ്പന്മാർ അർദ്ധരാത്രിയിലും കുടപിടിക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അൽപ്പ എന്റെ ഉപ്പ അയ്യോ മാമനായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മാമ സാജുറായിന്റെ പഠിത്തത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓക്ക് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിനും ബയോളജിക്കും മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു ഞാൻ ഓളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാവുന്തറ പിഷാരടി മാഷിന്റെ അടുത്ത് ട്യൂഷന് പോകണമെന്ന് അല്ല പോകുന്നുണ്ടോ ഇനി വിടുന്നുണ്ടോ മാമ സാമൂഹ്യ പഠനത്തിനും ബയോളജിന്റെ മോക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് മതി ജീപ്പ് കയ്യാ വന്നാൽ എന്റെ മോക്ക് മാർക്കിടണ്ട അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ ദേ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കാൻ സ്ത്രീധനം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചോദിക്കും അപ്പ മാമൻ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ആഭാസമാര് കാരണം വൈലടക്കം പറ്റണ്ടായ ഓഹോ ഈ മാമേ പണ്ട് ഇതുപോലെ ബിയാത്ത് താത്ത സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്ന് കയ്യും കലാശം കാണിച്ചാണ് ബിയാത്ത് താത്താനെ നിക്കാ കഴിച്ച് നുമ്മ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ മാമ പ്രേമം ഒരു തെറ്റാണോ വിവാഹം ഒരു കുറ്റമാണോ എന്നാ പിന്നെ നീ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചാ മതി അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ബൂത്തിന്ന് വിളിക്ക് എന്റെ നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സാജറാ പണം വരും പോവുമയ്യ ചോർച്ചമായുള്ള കയ്യാണ് ലവ് പണ്ണവർക്ക് തേനാണ് പിണങ്ങിയാലത് നാഗമാണ് കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാ കിട്ടില്ല സത്യ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചാ കിട്ടാറില്ല കുഞ്ഞാപ്പൂനെ രേഖ കള്ളം പറയില്ലയ്യ ഏത് രേഖയാ സിനിമ രേഖയോ അതോ നമ്മുടെ ചക്കൂരക്കര പോലീസുകാരന്റെ മകളുടെ രേഖയോ ശാസ്ത്രത്തെ ഇൻസൾട്ട് പണ്ണാതയ്യ ഇവരോട് മംഗല രേഖ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്ക് 
മറ്റേത് ഫോട്ടോ കാണുക പെണ്ണിനെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇതൊന്നുമില്ല പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പ കല്യാണം നോക്കണ ഓരോ പരിഷ്കാരങ്ങളേ എടാ അത് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിയാ ഇക്ബാലു മാഷിന്റെ മോള് കുഞ്ഞാപ്പൂ പെണ്ണ് തരക്കേടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അവരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു നേരത്തെ പറയണ്ടേ ഈ ലാസ്റ്റ് അവസാനം ആലോചിച്ച പെണ്ണ് പോലും പേരിന് പരിഷ്കാരം പോരാന്ന് പറഞ്ഞാ മാറിയത് ഈ കുഞ്ഞാപ്പു കുഞ്ഞാപ്പൂത്ത പേരില് ഒരു ബെടക്ക് പേരാന്നേ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേര് കട്ടിലെ കിടന്ന് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചു അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുഞ്ഞാപ്പൂ ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം ഇക്കാഹ് അയ്യോ അത് പിന്നെ മാഷ ഞാൻ ബീരാനിക്കയുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കണം ഇവ പണ്ട് എങ്ങനെയാ എനിക്ക് സമ്മതിക്കൂലാണ്ടിക്കാമെന്നാണ് കല്യാണപ്പുരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പകുത്തു വേണം ഇത് പാർട്ടീന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നു തിന്നുന്നു മാഷെ ബാത്തിമാന്റെ കോളേ എന്ന് ഒപ്പനക്കാര് വന്നില്ലേ അവരോട് പരാ പറ കുഞ്ഞാപ്പോ നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നാ മതിയാ ആ ചെന്റെ മാത്രമൊക്കെ ഒന്നും ഉസാറാക്കടാ ആഹാ നിങ്ങൾ ഒപ്പനക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി കളിക്കാ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ 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 പോട്ടെ പോട്ടെ ാണ് പഠിച്ചത് ഊട്ടിയിലെ മനസ്സന്മാരുടെ പെരലിക്ക് പിടിക്കാനാ പഠിച്ചത് അതോട്ടല്ല അന്ന ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു പെരലിക്ക് പിടിക്കണേ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ വേണ്ടേ ഹാജര് അത് പിന്നെ ബെല്ലടിക്കാതെ ഓടി വന്ന് കേറിയപ്പോ ബെല്ലടിക്കാനായിട്ട് അയിമ്പസല്ലേ വന്ന് വന്ന് ഓന് നമ്മുടെ രീതികളും പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് പോലും ഊട്ടിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ തൈവാലിലാണ് ജോലി ാണ് വന്നത് ഇവനൊരു പെണ്ണ് നോക്കണം ഇത്തവണ അവധി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 
ഇവന്റെ നിക്കാഹ് നടത്തണം ഉപ്പാ ഹറിയപ്പ് ഹറിയപ്പ് അതെ എന്താവും പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഹാജിയാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു സന്തോഷ ഭർത്താനും ഇതിലെന്തോ ഗുൽമാലുണ്ടല്ലോ പറച്ചോണായിട്ട് കൊണ്ടെത്തുന്നതാ പയ്യന്റെ കടിയും മാറി കാക്കാന്റെ വിഷമം തീരും പറഞ്ഞു കാക്കറ്റില്ലേ അതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് മൊയിലാളി ബിരനെ ഓനും ഈ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ മുഹബത്ത് എന്നുള്ള സത്യ പിന്നെ ആ ജിജിപ്പിലോട്ട് കയറ് നമ്മള് കുപ്പായം മാറി വരാം എനിക്ക് ഇയാൾ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പടച്ചോനെ അറിയില്ലേ ഇയാളാണ് സക്കാത്ത് സക്കരാത്ത് പറമ്പിൽ ബീരാൻകുട്ടി പേര് കേട്ട വ്യക്തിയല്ലേ ആരും അറിയില്ല ഇയാളുടെ പേരങ്ങ് പുറത്താ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ താനാളൂർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ ഐസ് ലൂട്ട് വെച്ചോടായിരുന്നു മൂപ്പർ എത്ര ഉപ്പിയന്റെ ഐസ് ലൂട്ട എനിക്കും ഞാൻ ഗാന്ധിമാർക്കും കടം തന്നിരിക്കുന്ന അറിയോ ഇതാണ് ഹാജിയാരി താനാലു ഐസ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐസ് ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടമായിരുന്നല്ലേ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ജിത്തിയത് ചോദിച്ചാലേ ഇങ്ങനെ അനന്തരനായോണ്ട് പറയല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അവന് ശരിന്ന പെൺകുട്ടി അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പറയണ് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറയണ് മറ ഇപ്പൊ ചായ കൊണ്ടു വന്ന മോള് തിരൂരങ്ങാടി കോളേജിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചായ കൊണ്ടു വന്നത് എന്റെ കെട്ടിയോളാക്ക് ഓള് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലില്ല തിരൂരങ്ങാടിയില് മോളുടെ പേര് റസിയാന്നല്ലേ അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് ഉമ്മറ നമ്മള് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മോള് മെനിയാന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഒരു ചങ്ങാഴ്ചയുടെ കല്യാണപ്പുരയിൽ പോയിരുന്ന നിങ്ങളുടെ മോക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല സമാനായിരിക്കും പറ്റിയത് നമ്മുടെ അനന്തരവനാണ് കുഞ്ഞാപ്പൂന് ഓൻ കല്യാണ പൊരെ പോയിട്ട് വന്ന പിന്നെ എന്നിട്ട് അനന്തരവനെ ഡോക്ടർമാരെ അരി കാണിച്ചില്ല ഇത് അമ്മാരി രോഗമൊന്നും ഇല്ല ഉമ്മറെ സുറ്റി വളവില്ലാതെ പറഞ്ഞു ഉമ്മറെ ഇങ്ങടെ മോള് റസിയനെ കൊണ്ട് ഇമ്മടെ അനന്തരവും കുഞ്ഞാപ്പൂന് നിക്കാ കഴിപ്പിക്കണ കാര്യം ആലോചിക്കാനാണ് നമ്മൾ വന്നത് എന്താ ചെയ്യാര് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചെറുക്കനും പെണ്ണും പരസ്പരം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഇങ്ങടെ സമ്മതമാണ് നമ്മക്കറിയേണ്ടത് ആചാരം ഉള്ളത് പറയാലോ ഞാൻ ഒരു പാവം കച്ചവടക്കാരനാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രമാണി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കെട്ടിച്ചു വിടാനുള്ള മുതലും പണ്ടൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ശ്രീധരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പവനും രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്പിയും എന്താ പോലെ കൂട്ടി പറയാ താനെന്താ പുളിയാങ്കുന്നാരെ പറ്റി വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ശ്രീധനം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ചട്ടകളാണെന്നാ എന്റെ അനന്തരം നിങ്ങളുടെ മോളെയാ ചോദിച്ചത് അതിന് സമ്മതമാണോ അതാ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്നാലും ചെക്കനെ കണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതല്ലേ ഹാജിയാരി നല്ലത് എന്നാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആ രീതിയല്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ച ഓ അനുസരിക്കും ഓൻ തീരുമാനിച്ച ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല ആ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് കൈ കൊടുത്ത് വാക്ക് പറയണം എന്നാലും ചെക്കനെ ഞങ്ങളൊന്ന് കാണാണ്ട് സംസാരിക്കാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരി ഉമ്മറ ഏത് പയ്യ കാലമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ മോളും ഉമ്മടെ അനന്തരവും തമ്മി കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായി സ്നേഹത്തിലാണ് അതിന് ആചാര്യ ഓക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സല്ലായിട്ടുള്ളൂ പതിനാറ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പ്രേമോ പടച്ചോനെ അതെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില് ഓളെ പോളിയോ കുത്തിവെപ്പിന് ചക്കരപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഓ ഓൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കല്യാണ പൊരെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ച് കാരണവന്മാര് നമ്മളിപ്പൊ നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിഷമടിക്കാൻ ഒളിച്ചോടാ അന്റെ മാനം പോണ കാര്യം നമ്മള് ഇങ്ങനെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം
ഇന്നെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും മൊലാളി ഇതൊന്ന് പിടിച്ചിറക്കിയ മൊലാളി ഇവിടെ ഒരു കാലനാടോ കല്യാണ പന്തലിന്റെ കാലി എങ്ങനെ വന്നാലും കുഞ്ഞാപ്പൂന്റെ ചങ്ങായിമാരായിട്ട് നാട്ടുകാരായിട്ട് പെൺവീട്ടുകാരായിട്ട് ഒരു ആയിരം മനസ്സമാരെങ്കിലും കാണൂലേണ്ടോ മരുമോന്റെ കല്യാണത്തിന് പന്തലിടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയണം കല്യാണം വിശ്വാസം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആചാര്യ കൃതയ ഒരു പുസ്പോണെന്ന് ഇത്തിരി കോളം വെയില് മതി അതങ്ങ് പാടും എന്നാലാ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താ അതങ്ങട് പുസ്പിക്കും ലേശം കോയിക്കാട്ടം കൂടെ ഇട്ടു കൊടുത്താ അത് നല്ലതുപോലെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുള്ള ബലാലെ കുഞ്ഞാപ്പു പ്രേമിക്കണ പെൺകുട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ട് നിക്ക ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പരി വന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കുഞ്ഞുനാള് ഓത്തുപള്ളി പഠിക്കുമ്പോ പഠിക്കാതെ വന്ന എന്നെ ഉസ്താദ് തല്ലി പണ്ട കാലം ചില കണ്ട് വിഷമിച്ചു ഞാൻ ചതിക്കുഴി കുഴിച്ച് ഉസ്താദിനെ ബീച്ചതോർമ്മയുണ്ട് നബീസു അപ്പൊ മുതലാളിക്ക് ഈ പരിപാടി അന്നേ ഉണ്ടാക്കി എന്താ കുട്ടിയോളെ നിങ്ങൾ പന്തം കണ്ട പ്രസാരപ്പെട്ട് നോക്കിക്കണത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മാമ ഈ കുടിയിന്റെ പടി കയറി വന്നത് കുടിക്കാൻ പല ഷായേ സുലൈമാനിയാണോ ഓ നമ്മളെ പൊളിച്ച ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോഴും പള്ളു പറയുമ്പോഴും ഓ നമുക്ക് പെരുത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു കൈ വളരുന്നുണ്ട് കാല് വളർന്നുണ്ട് നമ്മള് ദൂരത്തിരുന്ന് നോക്കി കാണുമായിരുന്നു മുതലാളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്ത് ഓന്റെ കൈയും കാലും ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ വളരുന്നില്ലേ ഈ നിക്കണ നമ്മുടെ മോനെ പോലും നമ്മളത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല വഴക്ക് മതി ജിന്ന എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് നബീസു എവിടെ നമ്മുടെ അനന്തരം കുഞ്ഞാപ്പു ഓനിവിടെ അകത്തുണ്ട് കുഞ്ഞാപ്പു മാമം വിളിക്കണേ ായിത്ത് <laughs> 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 ഇതാണ് കറക്റ്റ് മുതലാളി ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു നാട്ടുകാര് ശ്രദ്ധിക്കും കൂട്ടുകാരന്മാരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കും കാശ് സക്കാരി പിന്നെ കുഞ്ഞാപ്പു ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിളിക്കേണ്ടവരുടെ ലീസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം കല്യാണ കുറിയടിക്കണം പിന്നെ ചരക്കെടുക്കേണ്ടവിടുന്നാണെന്ന് നീ പെൺകുട്ടിയും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം അവര് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ച് ഒരുമിച്ച് പോയി ചരക്കെടുക്കണം പെണ്ണ് കേട്ട തലക്ക് അറിയോന്നെ ഹാ 
ഇതാര് കുഞ്ഞാപ്പുവോ പാത്തിമ പാത്തിമ ദേ എന്റെ നാട്ടുകാർ കഷ്ടികൾ വന്നിരിക്കണു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ജീപ്പിനാവല്ലേ എന്താ കുഞ്ഞപ്പ് വിശേഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അയ്യോ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അലറ ചില്ലറ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓടുന്നത് പറഞ്ഞു 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 പാർട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി ഫൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹിയാണ് ഇന്നലെ പാത്തിമയുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കല്യാണം കൂടാൻ വന്ന കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഒപ്പന കളിച്ചില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമായിരുന്നു എന്താ കല്യാണാലോചന വല്ലതുമാണോ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബഷീർ ഇന്നലെ കല്യാണ പൊരി വെച്ച ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇരിക്കപ്പുറത്ത് തരുന്നില്ല ഇത് ആ ബഷീർ അല്ല നിനക്കറിയാത്ത വേറെ ഒരു ബഷീറുണ്ട് പിന്നെ കല്യാണപ്പൊരല്ലേ ഞാനറിയാത്ത ഒരു ബഷീർ വന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ബഷീറിനെ അറിയോ അറിയാം അതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പുറപ്പെട്ടത് അവർ തമ്മില് പലയിടത്തും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം <laughs> 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 മാമാജിയും തമ്മിൽ യോജന്റെ ഇവന്റെ ഉമ്മ പറയുന്നത് ഇവൻ കേട്ടാ പോണ പെണ്ണിന്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടാണ്ടല്ലേ ഞാന് റസിയാക്കന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും നല്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം കോഴിക്കോടിന്നോ തിരൂരുന്നോ ഒക്കെ അതിലെന്ത് ഇത്ര ആലോചിക്കാനുള്ളത് കുഞ്ഞാപ്പുക്കാണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ കല്യാണത്തിന് മുമ്പും ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ ഭാര്യയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും പിന്നെ ഒക്കെ കണക്കാം അതെനിക്കറിയാം ഫാത്തിമ എന്നോട് കുഞ്ഞാപ്പുക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കണേ പിന്നെ കുട്ടി ഞാൻ കല്യാണ തീയതി ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ സുദിനം വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ശരിയാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാനൊരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനാണേ എന്റെ അറിവിൽ നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫാത്തിമേനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ <laughs> 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 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഫാത്തിമ എന്താ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്തേ കുട്ടിക്ക് കുഞ്ഞാപ്പൂനെ അറിയില്ല കാര്യം പോലീസ് കേസ് വരുമ്പോ കൊണ്ടാക്കുമെങ്കിലും കുഞ്ഞാപ്പൂന്റെ മോറൽ സൈഡ് പെർഫെക്റ്റാ പെർഫെക്റ്റ് ഇത് വല്ലതും ആ റസി അറിഞ്ഞ കുട്ടി എന്ത് കരുതും പിന്നെ കുഞ്ഞാപ്പൂ ഓളെ കെട്ടി കണ്ണാടി കൂട്ടി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാ ആരെ കെട്ടി റസിയെ കെട്ടി അത് റസിയല്ലേ അതിനിടയ്ക്കും ഇതിനെന്താ കാര്യം ദേ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് എന്താ കാര്യം ദേ പിന്നെ ഫാത്തിമ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന റസിയല്ലേ ഈ കുട്ടി അല്ലല്ലോ മലപ്പുറം 
എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫാത്തിമ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ വെറുക്കനെ ഓരോരുത്തരെ മക്കാറാക്കും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ശരിക്കുള്ള റസിയെ വിളിക്കും ശരിക്കുള്ള റസിയ ദാ ഈ കുട്ടിയാണ് അയ്യോ കുഞ്ഞാപ്പു ഇത് റസിയല്ല സുനന്ദ സുനന്ദ നായർ കുഞ്ഞാപ്പുന്ന് തെറ്റിയതാ ഓളി ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഒപ്പന ട്രൂപ്പിലുള്ളതാ അന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ തട്ടൊക്കെ ഒപ്പന കളിക്കാൻ കൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ട് അപ്പോ മുസ്ലിം കുട്ടിയല്ലേ അല്ല നല്ല നായര് കുട്ടിയാ ഇതിപ്പോ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന്റെ തീയതി ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ നല്ല കോമഡിയാ എന്താ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ചിരിയും വരുന്നുണ്ട് കരച്ചിലും വരുന്നുണ്ട് ചന്ദ്ര എനിക്കൊരു സോഡ വാങ്ങിച്ച എന്തായി ഇപ്പ ശരിയാവും ഒത്തിരി കാലാവില്ല ഹാജാരി ഒന്ന് മക്കാറാക്കിട്ട് ചെറുക്കൻ ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കാം അല്ല ഈ ഹാജാരി കാരണമുള്ള എല്ലാ പുലിവാരും ഉണ്ടായത് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല രവിയേട്ടൻ ഗിയർ ബോക്സ് നന്നാക്കുന്നവരെ എന്ത് പണി അവിടെ ഉള്ളത് ഇവന്റെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിന് ഒരു സ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി അതൊക്കെ ചെയ്തോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നതിന് തെറ്റി തിരിക്കൂ എന്താണ് സാജിറായുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ പുതിയതാണോ അതോ പഴയതാണോ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ നെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വന്ന് മുറുക്കിക്കോളാം എനിക്ക് വേറെ ചില നട്ടികൾ മുറുക്കാനുണ്ട് തലയ്ക്ക് വട്ടായ നീ എന്താണോ അവനോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ സാജറാന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ മാറിയോന്ന് അവനോടത്ത് ചോദിച്ചു കേട്ട മതി കേൾക്കാത്ത മതി ഓ വാളം വിട്ട പോലെ പോയത് കേട്ട ഇന്ന് കാജിയാർക്ക് കിടക്കാൻ പ്രതി ഉണ്ടാവൂല സാഹിറ അവിടെ അന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അവിടെ ഇങ്ങനെ ബാപ്പക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം ബാപ്പ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഫോൺ ചത്തിരിക്കുക ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചതാണല്ലോ സലോദനിജ നമ്പറും കൂട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നാപ്പത്തേഴ് എഴുപത്തേഴ് പതിനാല് നാപ്പത്തേഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്താറ് പതിനേഴ് അമ്പത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്തെട്ട് എന്താ എന്താ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ അക്കങ്ങൾ കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചോളി ഇതാരുടെ നമ്പറാ നമ്മുടെ പ്രശ്ന മാനേജർ ഉണ്ടല്ല ആര്യാടെ മുഹമ്മദ് നായിരി ഇപ്പോഴും തന്നെ കോന്നോട്ട് ബന്ധമുണ്ടല്ലേ ഈ അറിഞ്ഞ അവൻ ഈ സലാഹുദിനോട് വർഷാ പഠിക്കുമോ ചോദിക്കാണ് സാഹിറയുടെ നമ്പർ മാറിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ പകരം തന്നെ ഇമ്മളിനി എത്ര ജമ്മം ജനിക്കണം എന്താടാ മലയാളി മൊയിലാളി കുഞ്ഞാപ്പു വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഭാഗട ഓരോന്നിനും ഇമ്മളെ വിളിക്കണേ ഓ ഓ മൊയിലാളി നല്ല സാജിറാനാണ് വിളിക്കുന്നത് കോളേജിൽ പോയില്ലേ ഓ മൊയിലാളിയുടെ ഒരു പറമ്പി മൊയിലാളി ഈ ഫോൺ സാജിറാന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഓൻ വിളിക്കണത് ഞാൻ വിളി മൊയിലാളിയുടെ കയ്യിലാണ് ഫോൺ എന്ന് വിവരം പോലെ അറിയില്ല ഞാൻ സ്പീക്കർ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാം ഓൻ എന്താണ് പറയണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ല എന്റെ പഞ്ചാര മുത്തെ ഇന്നലെ നിന്റെ ആ ഇരണം കെട്ട തന്ത ഇബിലീസ് ഹാജി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വർത്താനം പറയാൻ കൂടി പറ്റിയില്ല നിന്നെ ഒന്ന് കാണാനും മിണ്ടാനും കൊതിയാവുന്ന പൊന്നേ ആ പന്നീന്റെ മോന്റെ മോറ് നോക്കി എനക്ക് ബാപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നെന്റെ കരളെ അയാൾക്ക് വല്ല പരാമറോ എക്കലക്സോ കലക്കി കൊടുത്തങ്ങ് കൊല്ലടി ബാക്കി ഞാൻ എന്റെ പഞ്ചാര മുത്തിനോട് നേരിട്ട് പറയാം പിന്നെ മറക്കണ്ട ഇന്ന് നൂൺ ഷോ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശ്രീദേവി മൂവീസിൽ നല്ല സ്വയം സിനിമേന്റെ പേര് ഒരു പേര് പറയണ മദാലസകളുടെ പറദീസ രേഷ്മ ചേച്ചിയും മറിയ ചേച്ചിയും ഷക്കീൽ ആന്റിയും ചേർന്ന് അഭിനയിച്ച ഫാമിലി പടമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പടം കൊണ്ട്
ഒന്നും <laughs> 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 എന്നാ പിന്നെ കുഞ്ഞാപ്പു നോക്കൂ അല്ലേ അത് പേടിക്കണ്ട അത് ഞാൻ ഏറ്റവും ആ ഡോൺ വറി ഞാൻ വിളിക്കാം ആരടാ അതിലും മുരളി ഞാനാണ് നീ സേട്ടുവിന്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ എന്നിട്ട് എത്ര രൂപ തിരിച്ചടച്ചു നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ ആകെ മേടിച്ചത് മുതലും പലിശ അടക്കം ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടച്ചു അവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇനി ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് കെട്ടി ഞാൻ അടച്ചില്ല പണം അടച്ചില്ലേ വണ്ടി പിടിച്ചോണ്ട് നിനക്ക് അറിയില്ലേ അറിയാം സാർ അത് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ ലോൺ എടുത്തത് പക്ഷെ പക്ഷെ നീ സേട്ടുവിന്റെ ആൾക്കാരെ ഗുണ്ടോട് തലിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ മര്യാദക്ക് നടക്കണമെന്ന് തുറ സാറേ ഇനി അവനെ തല്ലരുത് തല്ലിയല്ല എന്തറ സാറേ എനിക്കറിയാം എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് സാർ ഇപ്പോഴേ തീർക്കുന്നത് എന്നെ തല്ലിക്കും എന്തോ വെച്ചാ നിന്നെ തല്ലിയ നീ തിരിച്ചു തല്ലുമെന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തല്ല് വാങ്ങാൻ മടിയില്ല സാർ അത് ഞാനായാലും ഇവനായാലും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആരായാലും പക്ഷെ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ഞങ്ങളെ ആരും ഇതുവരെ തല്ലിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കി മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തിരിച്ച് തല്ലും തല്ലും സാർ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും സാറിന്റെ ചീട്ടുകളി കമ്പനി മൂവന്തി സേവയും ഒക്കെ എവിടെയാ എപ്പോഴാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് നാട് നീളെ തെണ്ടി നടക്കുന്നവരാ കാക്കി അഴിച്ചു വെച്ചാൽ സാറിനും എനിക്കും ഒക്കെ ഒരു പ്രാണനേ ഉള്ളൂ വെട്ടിയാൻ മുറിയാത്ത കഴുത്തില്ല സാറേ വെട്ടും വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടും മോനെ കുഞ്ഞാപ്പു അവരിനിയും കച്ചറയായിട്ട് വരുവോ 
ഇവനാണെങ്കിൽ രാത്രി ഒന്നും പകലൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീപ്പ് ഓടിച്ചു നടക്കുന്നവന അമ്മ ബേജാറാവണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവര് വരികയാണെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സേട്ടുവിന്റെ അടുത്ത് പണമിടപാടിന് പോകരുതെന്ന് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ മാഷ ഈ ബാങ്കുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി മടുത്തിട്ട സാധാരണക്കാരൻ അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് ലോൺ ചോദിച്ച ബാങ്ക് മാനേജറിന്റെ മുഖത്ത് കടന്തൽ കൂത്ത് ഓന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുതലെടുത്ത് തരുന്ന പോലല്ലേ അത് ശരിയാ ഈ ബാങ്ക് മാനേജർമാരെല്ലാം സർപ്പജ്ഞക്കാരെ പോലെ കണ്ണാടി കൂടി കയറിയിരുന്ന മനുഷ്യ പറ്റില്ലാണ്ടായി അസോസിയേഷൻ ഓഫീസ് ആണല്ലോ ഹലോ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞാപ്പു സ്പീക്കിംഗ് ബ്ലഡോ എവിടെ മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങളും മലബാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പാ ഓ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏറ്റു ഏറ്റന്നെ നീ വന്നേ കുറച്ച് ചോര വേണം ഇത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താണോ സിസ്റ്റർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓണ്ടി ചോദിച്ചാ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് വേണം സോറി ഞാൻ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പ്രണയത്തില്ല വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്നു തനിക്ക് പ്രേമണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഇനി ഇതുപോലെ ബ്ലഡിന് ആവശ്യം വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാനാ അയ്യോ അതാണോ ഞാൻ കരുതി സിസ്റ്റർക്ക് എന്നോട് അനുരാഗം അങ്കുരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ക്ഷമിക്കണേ സിസ്റ്റർ അമ്മേ ഗ്രഹപ്പണക്കാരൻ തലമുട് കെട്ടിയതപ്പോ കല്ലുമഴ പോയതു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതാ ഞാനിത് ഈ മാസം എട്ടാമത്തെ തോണ ഞാൻ ഈ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ഓ നെഗറ്റീവ് കാരൻ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആ കുഴപ്പം പറ്റിയത് എന്താ തലവിധി പേഷ്യന്റിന്റെ ആൾക്കാർ തന്നതാ അയ്യോ പണത്തിനായിട്ടല്ല സിസ്റ്ററെ രക്തം വിപ്പന തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോ അത് വേണ്ടി വരും 